இப்போ பெரியவர்கள் தான் இப்போ பெண் ஆடை வந்திருக்காங்க எனக்கு முன்னால் பேசுகிறேன் பாஸ்கி இருக்கார் அப்புறம் கவியரசு அவங்க குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கிறார் காந்தி இருக்கார் என் நண்பர் ராஜசேகர் இருக்கார் அப்புறம் குமார் கபிலா இவங்கெல்லாம் எனக்கு பெரிய ஒரு தூணாக விளைஞ்ச வேறு இப்போ அண்ணாதுரெல்லாம் என்னோட கூட படித்தவன் மேலும் மலேசியாவிலிருந்து வந்த ரத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர் என்னெல்லாம் ரத்தோன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு ஏன்னா அவங்களாம் கட்டி முடித்த கோபுரம் நான் குவிந்து கிடக்கும் செங்கல் நான் இருந்தாலும் என்னை பற்றி அவ்வளோ பெருசாக சொன்னார் அதே மாதிரி என்னென்ன சிவாஜி அவருடைய அடைமொழியோடு வந்திருக்கிறார் அவர் எனக்கு கையை காட்டினார் என் கையில் பற்றி என்ன மோதிரத்தை நடிகை தலுக்கு போகிற மோதிரத்தை காட்டினார் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஏன்னா நானும் நடி நடிகை தலுக்கு ஒரு ரசிகர் மன்றம் வைத்திருந்தவன் திருச்சியில் அதனால் அவர் சொல்லும்போது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது என் பக்கத்தில் உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் ஏன்னா எங்கள் தலைவர் பாட்டை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன் எல்லாம் சொல்ல சத்த சத்தம் விட்டார் ஆனால் அவர் வந்து உண்மையிலேயே நடிகை தலைவர் ரசிகர்னு எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இந்த பூ போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் கையில் நாலு பூ தான் நான் தான் கொடுத்தேன் அதை போட்டுட்டு இருக்க இல்லை இப்போ ஸ்டில் எடுக்க போய் டக்குன்னு இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டார் அதுதான் நடிப்பு அங்கே நிற்கிறார் அவர் அண்ணா அதே மாதிரி என் சகோதரர் ரோசல்ட்டுன்னு இருக்கார் பழைய நண்பர் அவர்லாம் எனக்கு எங்கள் எங்கள் இயக்குனர் இருக்கார் ஜான் பிள்ளை என்றாலும் ஆண் பிள்ளை அவர் மிக அற்புதமான ஒரு ஒரு இயக்குனர் என்னை வைத்து இயக்கி இருக்கிறார் மேலும் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க இந்த இன்டர்நெட் பீப்புள் அவங்களுக்கு எப்பயும் நான் வணக்கத்தை சொல்லுவேன் ஏன்னா இன்றைக்கி ராதா ரவி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது இந்த இன்டர்நெட்னால தான் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் இல்லைன்னா ராதா ரவி மறந்துருப்பாங்க இந்த இன்டர்நெட்னால் இந்த யூடியூப்லலாம் பேசி பேசி அவங்களாம் பெருசாக்கி விட்டாங்க என்ன அப்புறம் என்னை புக் பண்ண வரும்போது கூட அண்ணன் நீங்கள் இந்த யூடியூப்பில் பேசியிருக்கீங்களா அது மாதிரி வரணும்னு நான் கூப்பிட்றாங்க ஒரு முந்நூறு படத்தை நடித்ததை விட்டாங்க இதுலேருந்து என்னை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லி இந்த இடத்தை அழித்திருக்கும் இந்த கார்பரேஷனை சேர்ந்தது அந்த நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி சில பேர் விட்டுருந்தால் உத்த தலைவில் விட்டுருக்கலாம் உள்ள தலைவில் விடவில்லை என்பதை சொல்லிக்கொண்டு ஏன்னா இப்போ அம்மாவுடைய இந்த பிறந்த நாள் சொல்லி என்னை கூப்பிட்றாங்கன்னா என்னை கூப்பிட்டு உடனே உடனே நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வீரமணி வந்து நாங்கள் முதல்லே அவன் பேர் வந்து அண்ணாதரவை தான் வச்சான் நினச்சேன் இந்த நடிப்பு நம்ம செல்லுன்னு வச்சான் அவனுக்கு பேர் அப்புறமா நான் வேறு பேர் வச்சேன் அதை நான் சொல்ல வரவில்லை நாங்கள்லாம் அப்படி வீரமணி வந்து இந்த சினிமா உலகத்திலே ஒருத்த நன்றியோடு இருக்கேன்னா அவன் வீரமணி தான் முதல்ல அவன் வந்து அவனை மாதிரி ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததில்லை இப்போ கூட நக்கீரனில் கர்ஜனைன்னு எழுதுனேன் அதில் வீரமணி பற்றி ஒரு பக்கமே எழுதிட்டேன் ஏன்னா என் குடும்பத்தை பற்றி கூட எழுதலை அவனை பற்றி தான் பெருசாக எழுதுனேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ந நல்ல உள்ளம் படைத்தவன் அவனுக்கு வந்து அவனை சீன்றுன்னா இப்போ உட்காந்துருக்கான் சிரிச்சுக்கிட்டு இப்போ அவனை கத்த வைக்கணும்னா ஒரு வார்த்தை இருக்கு என்கிட்ட அது சொன்னால் போதும் இன்னும் கத்த ஆரம்பிச்சிருவான் நீ நட பெரிய விடா நான் அப்படின்னு என்கிட்ட சண்டைக்கு வருவான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உள்ளம் அதனால் எனக்கு அவரை தெ தெரியும் மனோரமனா அப்படி ஒரு செல்ல பிள்ளை வீரமணி போன்றவர்கள் அவங்களாம் சொன்ன உடனே உடனே நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் இருக்கனா என்னன்றது கூட பார்க்கல எங்கே இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் தெரிஞ்சது ஷூட்டிங்லேருந்து நல்ல வேலை என் கூட இருந்தால் தம்பி வந்து முத்து வந்து அண்ணன் இன்னைக்கு அம்மாவுடைய ஃபங்க்ஷன் உன்னே அங்கேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அவங்கள பற்றி பேசுகிறதுல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து என்னோடய அம்மாவை பற்றி பேசும்போது பெரும் கூட்டம் இல்லையே நினைப்பாங்க எங்கள் அப்பா சொன்னது தான் ஞாபகம் எங்கள் அப்பா நாடகத்துக்கு கூட்டம் வரலன்னா இவர் பாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சிருவார் நாடகத்தை அப்போ கான்ட்ராக்ட்காரர் வந்து சொல்லுவான் என்னங்க இது கூட்டமே இல்லையான்னு முதல்ல சீட்டுக்கு அறிவு வரட்டுண்டா அப்புறம் உட்காரவனுக்கு அறிவு வரட்டும்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி நம்ம வந்து மனோரம பற்றி பேசின பெருமையில் இந்த சீட்டுக்கு அறிவு வந்துடுறா நாளைக்கு அவனாவது உட்காருவான் பாருங்க அவனுக்கு ஒரு அந்த அறிவு அதற்காக சொல்லிக்கொள்கிறார் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஒரு அபூர்வ கலைஞர் அபூர்வ கலைஞர் அவங்க பிறந்த நாள்னும் போது இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கத்தால் செய்ய வேண்டிய விழாக்கள் இதெல்லாம் நான் எப்படி பார்த்தா அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய விழா நான் ஒரு வாட்டி தெரியாத தினமாக கலைஞர் அவர்கள் தலைவர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா பேரில் ஒரு அவார்டு கொடுக்கறதானு கேட்டேன் எப்பவுமே கொடுப்பாங்க நடிகர் தலைவன் பேரில் கொடுக்குறாங்க புரட்சி தலைவர் பேரில் கொடுக்குறாங்க கலைவாணர் பேரில் கொடுக்குறாங்க ஏன் எங்கள் அப்பா பேரில் கொடுத்தா என்ன திராவிடத்துக்கு அதிகமாக போராடியவர் அல்லவான்னு சொன்னேன் இல்லைடான்னு சில லீகலான விஷயங்களை சொ
ஏன்னா கலைஞர் என்று பேர் வைத்துக்கொண்டு அந்த அந்த மாதிரி கொடுக்கலனா வேறு யாருக்கும் கொடுக்க போகிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு போட்டி இருந்தது எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த அம்மாவுக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் பெரிய ஆச்சரியம் நம் ஏன் பொய் சொல்லலை தமிழ் படம்னு நல்ல படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த காலத்துலேருந்து இருக்காங்கன்னா அது ஒரு ஆச்சரியம் நம்மளாம் கருவில் இருந்த காலத்திலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளாம் வந்து பிறக்கவே இல்லை அப்படி பார்த்தவங்க அற்புதமான ஒரு இப்போ சச்சு பற்றி சொன்னாங்க சச்சு மலை வந்து கதாநாயகி ஆகி அப்புறமா இப்படி வந்தாங்க இந்த மாதிரி அப்படி இல்லை ஸ்டெயிட் எடுத்தவுடனே காமெடியன் அதுலேருந்து கதாநாயகி ஆனவங்க அதாவது இந்த கதா இந்த காமெடியன் இல்லைனா இந்த படம் இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் இந்த காமெடியன் இந்த லேடி காமெடியன் இல்லைன்னா படம் இல்லைன்னு சொன்னது மனோரமா மட்டும்தான் நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை இது எல்லாமே எல்லா வேஷம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேசாத பாஷையே கிடையாது அவங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் தாய் மாதிரி அத்தனை மொழியும் பேசியிருக்காங்க தமிழில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் நீ எந்த மொழியை சொல் அதை விட்டுட்டு பக்கத்து மாநிலத்தில் போய் டச் பண்ணிட்டு வருவாங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மலையாளம் பேசுவாங்க தெலுங்கு பேசுவாங்க தமிழ் பேசுவாங்க கன்னடம் பேசுவாங்க ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுவாங்க பெரிய அறிவாளி படித்ததில் ஜீரோ அதனால தான் அறிவாளி ஆனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் படிச்சுருந்தா ஒரே லாங்குவேஜ் தானே இருக்கும் மைண்டில் அதுக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை என்னென்னு சகோதரர் கமலஹாசன் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அதர் தென் கேமராவுக்கு எனக்கு அவருக்கு சில கருத்து வேறுபாடு அதெல்லாம் வேறு ஆனால் கமலஹாசன் தலை சிறந்த கலைஞர் நடிகத்திலத்துக்கு பிறகு நான் ரசித்த ஒரு நடிகர் நான் நடிகத்தில் தான் நம்பர் ஒன் யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பர் ஒன் அவர் நடிப்பிலெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஏரியாவே இனிமேல் யாரும் அப்படி நடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆனால் இப்போ என்ன லக்குன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் நடிகத்தில் நம்மளாம் நடித்து வச்சுட்டு போயிட்டாங்க பார்த்து பார்த்து நம்ம திருடிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு படத்தில் எங்கேயாவது திருடிக்கலாம் அது மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சது யாருன்னு எனக்கு தெரியல அவர் வந்து நடிகத்திலும் இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் அதுக்கப்புறமா நான் கமலஹாசனை தான் ரசிப்பேன் மற்றதெல்லாம் திட்டுவேன் அது வேறு ஆனால் அந்த நடிப்புன்னு ஒன்று கலைனா இஸ் டெடிக்கேட்டட் ஃபெல்லோ லைக் எனக்கு அப்படிப்பட்ட கமலஹாசனுக்கே இல்லாத ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் இந்த ராதா ரவிக்கு வந்தது ஏன்னா நான் வந்து அம்மாவுடைய கணவராக நடித்தேன் ஒரு படத்தில் நான் வந்து அம்மாவுடைய கணவர் கார்மேகம்ன்ற படத்தில் நான் வந்து அம்மாவுக்கு கணவராக நடித்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் டெய் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வாடி போடின்னு டைலாக்லாம் இருக்கக்கூடாது வேறு நல்லப்படே ஆனால் நான் வில்லைன்னு அதில் அப்போ என் பொண்டாட்டி இருந்தாலும் மதிக்க மாட்டேன் அதில் ஆனால் நான் சொன்னேன் தயவுசெய்து சீன் அப்படி கொடுத்துறாதீங்க கொடுத்தா பார்க்க போயிடுவேன் நான் போயிடுவேன் எனக்கு எவனை பற்றியும் கவலை இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு அம்மா தான் முக்கியம் அவங்க நான் அம்மா தான் கூப்பிட்ருக்கேன் ஆச்சின் கூப்பிட மாட்டேன் ஒரு வாட்டி ஆச்சின் கூப்பிட்டேன் பெரிய தகராறு பண்ணிடுச்சு இந்த அம்மா ஏன் சொல்கிறேன்னா குழந்தையிலேருந்து நானும் பூபதியும் எல்கேஜிலேருந்து ஒன்றா படித்தவங்க அம்மா வந்து இந்த ரயில்வே லைனுக்கு இந்த பக்கத்தில் கோடம்பாக்க ஸ்டேஷனில் இந்த பக்கத்தில் இருந்ததுலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நான் போய் நானும் பூபதியும் ஒன்றா படித்தவங்க அப்போ அம்மாவுடைய அம்மா பாட்டிம்மா வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வருவோம் நானும் பூபதி ஒன்றா படிப்போம் அதனால் அவங்கள போய் நான் அம்மா தான் சொல்லுவேன் ஆச்சின்னு சொல்ல முடியாது தவறி ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டேன் இதை ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஆச்சின்னு சொல்லிட்டேன் யாரை பார்த்து ஆச்சின்னு சொல்கிறேன் கேட்டேன் ரெஃபரன்ஸ் மேம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் புரியாது அம்மாவுக்கு ஏன்னா படிக்கல அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைமா ஒரு குறிப்புக்காக குறிப்பு கூட நீ சொல்லக்கூடாது அம்மா தான் சொல்லு ஏன் நான் சொன்னேன் இதையே ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நான் போய் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படி நான் சொன்னேன் அம்மா நான் அம்மாவுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வரணும்னு சொன்னேன் ஒரு அம்மாவுடைய ஃபங்க்ஷனுக்காக போய் சும்மா உட்காரத்துக்காக போனேன் அம்மாவுக்கு என்னென்னா அவங்கள தான் அம்மா அம்மா நல்லா ரொம்ப போடுவாங்க அம்மாவுடைய ஃபங்க்ஷனாக கேட்டாங்க ஆமாம் அம்மா மனம் ரொம்ப அம்மாவுடைய ஃபங்க்ஷன் நான் அவங்கள அம்மான் தான் சொல்லுவேன் அப்படியே ஒன்றும் இல்லை அப்படி கொஞ்சம் சின்ன ஒரு ஜோல்ட் அவங்கக்கிட்ட பார்த்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நடிகை அது இவங்க வந்து நின்று கட்டி பிடிச்சி முத்தம் தராங்கன்னா அந்த அம்மா ஒத்துக்குதுன்னா இந்த அம்மாவை மட்டும்தான் ஒத்துக்கிச்ச வழி வேறு யாரையுமே ஒத்துக்கு வேறு யாரும் பக்கத்துலேயே போக முடியாது அது வேறு விஷயம் நான் அதை பற்றிலாம் பேச வரல இருந்தாலும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து அம்மா என்னை ரொம்ப ரசித்தாங்க முன்னோர்மா அவர்கள் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தாங்க வந்த உடனே நான் ஒரு ஒரு கதையை ஒன்று சொன்னேன் ஏன்
அப்போ கூட்டமும் பெருசாக இருக்காது அப்போ ராதாரவி வந்தாலே ஒரு பெரிய ஒரு நடிகத்துலேருந்து வந்த மாதிரி அப்படின்னா பார்த்துங்க அதுக்கு நான் போயிருந்தேன் போகும்போது செக்ரட்டரி வந்தாப்பில் ரவி என்னங்க எல்லோருமே வயசானவங்க என்ன ரவி வாடா படம் தான் பேசுவாங்க எல்லோரும் ரவி தலைமை தாங்க நான் ஆள் வரல நீ கொஞ்சம் தலைமை தாங்கிட்டு போட எதுக்கு நான் தலைமை தாங்கணும் இந்த எழுத்தாளர் சங்கத்திலே அவன் மூணு கவிஞர் வரிசையாக உட்காந்துருக்கான் அப்படி இப்படிப்பட்ட அந்த இது மேலே அதெல்லாம் போட்டு கால் மேலே காலை போட்டு பந்தாவாக உட்காந்துருக்கேன் இங்கே என்னடா செய்யணும் இல்லை இல்லை அவன் இது மணிமேகலை பற்றி பெ மணிமேகலையா இல்லையா சிலப்பதிகாரங்க சிலப்பதிகாரம் அது அதை விட கஷ்டமாயிடுச்சு நான் பார்த்ததே இல்லைடா சிலப்பதிகாரத்தை ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு போகிறேன் சரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் ஏதாவது பேசிடுவேன் ஆனால் பேசும்போது அப்படி டைம் காமிப்பேன் உனக்கு பேசி முடிச்ச உடனே நீ வரணும் என்கிட்ட டைம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லும் போயிடணும் என்னை கூப்பிட்டு போயிடு யாராவது கேட்டால் நீ பொய் சொல்லிவிடு இந்த நடிகை நீங்கள் தான் பொய் சொல்லுவாங்கள நிறையா என்னை கூப்பிட்டு போயிடு எதுக்குன்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை ராதா ரவி ஷூட்டிங் போகிறாரு ஏற்ற பிள்ளைக்கு அது பொய் தானே அப்போ பிஸியாக இருக்கும்போது சொன்ன நம்புவாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ கூட சொன்ன நம்புகிறோம் அப்போ அப்போ நம்ப மாட்டேண்ணா அப்படி சொன்னோன்னே அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் அப்புறம் இப்போ ராதாரவி அவர்கள் தலைமை தாங்கி பேசுவேன் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி எனக்கு வேறு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டிருந்தேன் சொன்னேன் சிலப்பதிகாரம் அப்படி இப்படின்னு சொட்டி எப்படா கை தேட்டில் வாங்கிறது பிளான் பண்ணி நான் என்ன செஞ்சேன் சிலப்பதிகாரத்தை சிலப்பதிகாரம் என்பது தமிழனின் தலை நிமிர்ந்து நிற்க வைக்கும் ஒரு புத்தகம் அடிச்சான் கை தட்டினா எல்லாரும் ஏன்னா ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் அது தமிழர்களையும் தலை நிமிர்ந்து நிற்க செய்யும் ஒரு புத்தகம் பார்த்த சிலப்பதிகாரம் என்பது அதை படிக்காதவர்கள் உண்மையான தமிழர்களாக இருக்க முடியாது அடிச்சோம் பயங்கர கிளாப்ஸ் மூணாவது அடித்தேன் சிலப்பதிகாரம் என்பது மற்ற மொழிகளில் திருக்குறளை போல் மற்ற மொழிகளில் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருந்தால் இதை போல் ஒரு புத்தகம் இருந்திருக்க முடியாது அடிச்சோம் மூணுத்தை அடித்தோன்னு விட்டுட்டு வர வேண்டியது தானே எங்கள் குடும்பத்தில் நாக்கில் சேனி சும்மா இல்லாமல் ஆனால் அதில் ஒரு நான்கு குற்றங்கள் இருக்கிறது அதை சரி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் இப்படி அடிச்சு விட்டுட்டு நன்றி வணக்கம் கொண்டு போய் உட்காந்துட்டேன் இப்போ யாரோ ஒரு கவிஞர் பேசுவார் சொன்னாங்க அவர் மயக்க பிடிச்சார் மயக்க பிடிச்ச உடனே வானலாவே இந்த இருட்டிலே அந்த விழாவிலே நிலாவிலே அதை சொல்லி கொண்டாந்து காலையில் உதிக்கும் சூரியனா அப்படிப்பட்ட பெயரை வைத்து கொண்டிருக்கும் ரவி அவர்களேன்னு சொன்னால் வேர்த்துருச்சு எனக்கு நம்ம பேரை சொல்கிறதுக்கு நமக்கே தெரியாமல் இவ்வளோ தூரம் இழுக்கிறாடே ஒருத்த அப்போ எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக இருக்கணும் அந்த இடத்த பார்த்து ஆடி போயிட்டேன் நான் ஒன்றே கிடு 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 கிடுன்னு ஆடுது என்னடா செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஐயா உம்மை கேட்கிறேன் உமக்கு எப்படியா சிலப்பதிகாரம் படிக்க நேரம் கிடைத்தது சொன்ன உடனே செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு வாங்க டைம் டைம் காமிச்சா அண்ணா அப்படி ஏன் சொன்ன இவர் இல்லை ரவி அவர்களை நான் பேசுவதை கேட்டுவிட்டு செல்லவும் சொல்லிட்டேன் மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்து சொல்றது நீ ஒரு குடும்ப தலைவன் நீ ஒரு நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் நீ வந்து ஒரு ஒரு கட்சிக்கு மேடை பேச்சாளர் நீ வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் இப்படி இருக்கும் காலகட்டங்களிலே உமக்கு எப்பயா நேரம் கிடைத்தது தெரியாமல் கேட்கிறேன் சொன்னான் உருளுது இந்த வேர்வை போய் பேண்ட் உள்ள பூந்து சாக்ஸ ரொப்புது எனக்கு பயந்துட்டேன் இனிமேல் இருக்கக்கூடாதுடாப்பா அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்கும் போது அவர் சொன்னார் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் ராதாரவி அவர்களே எதையுமே சரியாக படிக்க வேண்டும் போச்சுரா வாய் வச்சு சும்மா இருந்திருக்கலாமே நம்ம நினைக்கும் போது அவர் சொன்னார் அதில் மொத்தம் ஐந்து குற்றங்கள் இருக்கிறது அப்போ தான் சாஞ்சி உட்காந்தேன் பரவாயில்ல இவரு நம்மளை மாதிரி தான் போல் இருக்கு சரியாக படிக்கல போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி உட்காந்தேன் இந்த கதையை சொல்லி முடித்தேன் அம்மா ரோல் ஆகி மேலே வந்து ஷால் போட்டாங்க எனக்கு அதுதான் ராதாரவிக்கு பெருமை 
எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம வில்லன் நடிக நம்மளை பார்த்த உடனே எல்லாருமே கொஞ்சம் எட்டி போயிடுவாங்க ஏ வில்லன்றா வில்லன் பொம்பளைங்க போனால் பரவாயில்ல ஆம்பளைங்களே போயிடுவாங்க நம்மளை பார்த்து இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் அவன் பாட்டு ஒம்பு பண்ணுவான் ஏன் ஏதாவது பேசுவாங்க அதான் மனசில் பட்டது பேசுனா ஒம்பு பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இந்த நம்ம சிரித்து மேலே வந்து எனக்கு ஷால் போட்டாங்க எப்படா பாவி இப்படி பேசுகிறேன் நீ அப்படின்னு மற்ற ஒரு மலேசியாவில் நடந்த ப்ரோக்ராமில் கூட என்னை பற்றி தனிப்பட்டு குறிப்பாக சொன்னாங்க எல்லோரும் சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த ராதாரையும் பேசுனா சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது அம்மாக்கிட்ட நான் வந்து அவங்க ஜோடியாக நடித்தேன் நான் எப்பயுமே அவங்கள காலத்தொட்டு தான் கும்பிடுவேன் என்னென்ன அவங்களோட இருந்த காலகட்டங்களில் எத்தனை பேர் சந்திரபாபு அண்ணன்லேருந்து எல்லோரையும் பார்த்துருக்காங்க நாகேஷ் பாபு பார்த்துருக்காங்க எல்லோரையும் பார்த்துருக்காங்க சூழ்நிராஜனை பார்த்தாங்க கவுண்டமணி பார்த்தாச்சு செந்தில் பார்த்தாச்சு எல்லோரையும் பார்த்தாங்க எல்லோரையும் முடிச்சுக்கிட்டு தான் அவங்களெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி நிற்கிற அளவுக்கு செஞ்சுருக்காங்கன்னா எப்பேற்பட்ட வரலாறுங்க அது நான் உண்மையிலேயே எனக்கு நேரம் காலம் கிடைத்தால் நிச்சயமாக இப்போ நான் ஏன்னா அந்த கர்ஜனையின்னு ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கேன் அதனால் எங்கள் அப்பாவை பற்றி எழுதுன்னு பழக்கிறப்ப என்னை சொன்னார் எனக்கு இந்த நேற்று ஷூட்டிங் விஜய் படம் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் நீ உங்கள் அப்பாவை பற்றி டாக்டரேட்டுக்கு எழுதியாண்ணேன் எழுதலாம்னு நினைக்கும் போது இல்லை இப்போ அம்மா பிறந்தநாளில் வந்ததுனால நிச்சயமாக ஆராய்ச்சி கட்டுறீனா இவங்களை பற்றி நான் எழுதணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கு நேரம் காலங்கள் எல்லாம் உதவி செஞ்சது நான் நிச்சயமாக எழுதேன் ஏன்னா அந்த குடும்பமே என்னோடய இருந்த குடும்பம் அந்த மாதிரி இறந்துட்டாங்கன்னே எனக்கு வந்து என்னுடைய என்னுடைய தாய் இறந்த தாய் இருக்கும்போது என்னுடைய தாய் இறந்த உடனே எங்கள் அம்மா தான் அம்மா தான் கூடவே இருந்தாங்க அதனால் அவங்க இறந்த உடனே இப்போ இனிமேல் தாயின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையேன்ற அளவில் தான் நான் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒழிய அந்த முகத்தை பார்க்க பார்க்க அவ்வளோ அழகு எப்பினமே அழகாக இருந்ததுன்னு மனோரமா மட்டும்தான் என் அந்த வயசில் அவங்க சாவலை இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அதனால தான் சகோதர பாஸ்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க ஆவி இங்கே எங்கேயோ சுற்றிக்கிட்டு இருக்கியா ஏன்னா இந்த இங்கே தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்கள ஒன்றும் பீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் ஆள் வரல யாருமே வரல மற்றவங்களும் வந்தாச்சு காமெடி ஆர்டிஸ்ட் வந்தாச்சு இப்போ சந்தானம் வந்துட்டார் இப்போ வரைக்கும் சந்தானம் வந்துட்டார் அவங்க வந்துட்டாங்க அவங்க வந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் லேடி சைடில் பொண்ணும் வேக்கெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஒரு வேக்கும் இருக்குன்னா அது அப்பேற்பட்ட ஆர்டிஸ்ட் மனோரம் அவர்கள் இப்போ கோவில் சரலாம் செய்கிறாங்க பாவம் அந்த சகோதரி சும்மா சொல்ல கூட சரி ஆளையெல்லாம் ஒரு கீழ்ப்பு பூ சக்கரை அப்படி தான் ஓடுதே ஒழிய கரெக்டாக வந்து மாட்டில் அம்மா மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அம்மா ஃபிட் நீ யாரை வேணாலும் அவங்கள பண்ணலாம் அவங்க இன்னும் கூட வாழ்ந்துருந்தால் இன்னும் வேஷம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பெரிய பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா எனக்கு அவங்க பாட்டியாக நடித்தாங்க சிங்கம் டூ அப்போ எப்படி எடுத்தாங்கன்னா அம்மாவால் முடியல நடக்க முடில வீட்லேயே படுக்க வச்சு ஷார்ட் எடுத்து அதை தான் ஓட்டினாங்க சாகும் போது கூட நடித்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்மணி மனர்மா வேற யாருக்குமே அந்த குறிப்பிட இருந்திருக்காது என்று நினைக்கிறேன் அதனால் என் அப்பேற்பட்டவருடைய நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வரவழைத்ததுக்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு உன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் இங்கே இருக்காங்க வயதுகள் இருக்கலாம் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் என்னுடைய மெசேஜ் இது எப்பயுமே ப்ளீஸ் தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய வச்சு காப்பாற்றுங்க அதுதான் ஒரு இன்பமான விஷயம் அது ஒரு இன்பமான விஷயம் அதற்காக சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அந்த நாளைக்கு தாய் இல்லைன்னும் போது தான் வருத்தமாக இருக்கும் ஐயோ நம்ம பேசலையே அம்மாட்டை போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதனால் அப்படிலாம் எண்ணங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்றால் எப்பயுமே டைம் கிடைக்கும் போது யூ ஸ்பெண்ட் வித் யுவர் மதர் அண்ட் ஃபாதர் உங்கள் டைம் அதுதான் பெஸ்ட் டைம் என்று சொல்லி எனக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறி பெரியவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் மணங்கி என்னடா ராதாரிக்கு போயிடுறேன்ல உண்மையை சொல்கிறேன் நான் ஷூட்டிங்லேருந்து வரேன் இப்போ நான் வீட்டுக்கு போகணும் ஏன்னா எல்லோரும் வீட்டில் யாருமே இல்லை எல்லோரும் வெளிநாடு போயிட்டாங்க அதாவது கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது நம்ம கூலிக்கிறப்ப அவங்களாம் முதலாளிங்க வெளிநாடு வெளிநாடு சுத்த போயிட்டாங்க வீட்டிலேருந்து இல்லை எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் வேலைக்காரன் யாருன்னு கேட்பாங்க யாருங்க யார் வீட்டில் இருக்க ஆம்பா ஆம்பளை அவன் தாண்ட வேலைக்காரன் அப்போ முதலாளி சம்சாரம் அவங்க தாண்ட முதலாளி அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ மலேசியாவிலேருந்து வந்த ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க அந்த ஊர்லலாம் நாலு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இது எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அந்த இருந்தாலும் வருத்தம் இல்லை இருந்தாலும் சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அங்கே வந்தால் கன்வெர்
அப்படி எங்கள் அப்பா எங்கள் வீடு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் ஆம்பளை நடிகர்கள்லாம் வர பயப்படும் போது ஏன்னா அப்போ ஷூட்டிங் கேஸ் முடித்த உடனே எங்கள் ரெண்டு அக்காவுக்கும் கல்யாணம் நடந்தது எஸ்ஜிஎஸ் பால இந்த நடிகர் சங்க எதிர்க்க அங்கே நடக்கும்போது ஆம்பளைங்க வர பயந்த அந்த கல்யாணத்தில் தைரியமாக வந்த ஒரு பெண்மணி மனது அதனால் அடுத்த பிறந்த நாளை இன்னும் நம்ம நல்ல கிராண்டாக நம்ம வி வில் ரெப்ரஸன்ட் டு த கவர்மெண்ட் இன்னும் தப்பு கிடையாது இப்போ என்ன அதோட வேலை கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ தான் ஒரு வேலை இல்லையே அதனால் அவங்க அதையாவது செய்யட்டும் ஏன்னா அதையாவது நல்ல விஷயத்த செய்யட்டும் அதுக்காக சொல்லிக்கொண்டிருக்கு ஏன்னா சுட்டது யாருமே தெரியாத இருக்கும்போது அதனால் இதையாவது வந்து இப்படி செஞ்சோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு பேராவது கிடைக்கும் இந்த கலைத்துறை சைடில் அதனால் சொல்லி அடுத்த முறை நிச்சயமாக அடுத்த முறை இருப்பாங்களே ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் ரைட் இனியோ அடுத்த தடவை நம்ம வந்து ஒரு பெட்டிஷனை கொடுத்து யார் வந்தாலும் சரி மீண்டும் நம்ம வந்து அம்மா பேரில் ஒரு அவார்டு கிடைக்கணும் தமிழ்நாடு அரசாங்கன்றத நம்ம மனசில் வச்சு நம்ம அதற்கு போராட தேவையில்லை கேட்டால் கொடுத்து விடுவார்கள் ஏன்னா ஷீ இஸ் ஒர்த் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஷீ இஸ் ஒர்த் ஆஃப் எவ்ரி திங் என்று சொல்லி கொடுத்தால் அவர்களுக்கு பெருமை என்று சொல்லி எனக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி 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 நன்றி